கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேயர்களுக்கு என் பக்தி பூர்வமான வணக்கங்கள் இன்று வரை நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது நம் திரு தொண்டரடி பொடியாழ்வாரின் வரலாறு தொண்டரடி பொடியாழ்வாருக்கு எப்படி மோட்சம் கிடைத்தது எப்படி அந்த பகவான் தன் திருவிழைகளை நிகழ்த்துகிறார் எப்படி அவரை தன்னோடு ஆட்கொள்கிறார் என்பதை தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த வாரம் நாம் எங்கு விட்டோம் அழகிய மனாளதாசனாக அன்று பெருமாளே தோன்றி ஒரு தங்க வட்டிலை கோவிலிலிருந்து எடுத்து கொண்டு போய் தேவதேவியின் தாயாரிடம் கொடுத்து இதை என் குருநாதரான தொண்டரடி பொடியாழ்வார் தான் கொடுத்தார் விப்ர நாராயண சுவாமிகள் தான் கொடுத்தார் என்று கூறி கொடுத்து விட அவரும் இதை பரம சந்தோஷத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் புன்னகையோடும் அதை வாங்கிக் கொள்கிறார் இந்த விஷயம் எதுவுமே நம் தொண்டரடி பொடியாழ்வாருக்கு தெரியாது அவர் நம் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் அரங்கநாதரின் சன்னதியின் முன்பு அமர்ந்து கொண்டு ஐயோ தேவதேவி எனக்கு வாழ்க்கையில் கிடைக்காமல் போயிட்டாலே என்பதை எண்ணி எண்ணி வருந்தி கொண்டிருக்கிறார் அன்றைய பொழுதும் முடிந்து விடுகிறது அடுத்த நாளும் விடிந்து விடுகிறது மறுநாள் காலை கோவிலில் பெருங்குழப்பம் ஒரே கூச்சல் தங்க வட்டிலை காணல தங்க வட்டில் என்பது யாது பெருமாளின் நைவேத்தியத்திற்கு தினமும் பயன்படுத்துவது அந்த தங்க பாத்திரம்தான் அதில் தான் பெருமாளுக்கான அம்சம் செய்து நிவேதனம் பெருமாளுக்கு படைக்கப்பட்டு பின்பு மடப்பள்ளிக்கு சென்று பக்தர்களுக்கான விநியோகத்திற்கு செல்லும் அப்பேற்பட்ட தங்க வட்டிலை காணவில்லை என்ப என்றதுமே அனைவருக்கும் ஒரு குழப்பம் ஒரே கூச்சல் எங்க போச்சு யார் எடுத்திருப்பா கோவில் முழுக்க தேடியாச்சு பிரகாரம் முழுக்க வளம் வந்து தேடியாச்சு எல்லா சன்னதியிலும் போய் தேடியாச்சு அந்த தங்க வட்டில காணவே இல்லை ஊர் ஊராக போய் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த விஷயம் உடனே அரசவைக்கு போகிறது அரசர் தன் காவல் ஆட்களை அனுப்பி ஏவலாட்களை ஏவி விட்டு ஊர் முழுக்க தேட சொல்கிறார் நம் அழகிய மனாளதாசன் சிறுவனாக உடல் முழுக்க திருமணிட்டு கொண்டு இந்த தங்க வட்டிலை தன் தலை மேல் வைத்து கொண்டு தேவதேவியின் இல்லத்திற்கு சென்று கொடுத்ததை அந்த ஊரில் இருக்கும் பலரும் பார்த்து விட்டார்கள் ஆக எல்லாருமே அந்த காவல் ஆட்கள்கிட்ட சொல்லிடுறா உத்தமூர் கோயிலில் தேவதேவியோட வீட்டில் தான் தங்க வட்டில் இருக்கு அவள் அம்மா வாங்கிறத நானே பார்த்தேன்னு பல பேர் சொல்ல அனைத்து காவல் ஆட்களும் நேர உத்தமர் கோவில் போய் தேவதேவியின் வீட்டின் கதவை தட்டி உள்ளே நுழைந்து பார்த்தால் தங்க வட்டில் அருமையாக கூடத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த தங்கத்தை பார்த்து பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் தேவதேவியின் தாயார் இவதான் அதை களவாடின்னு வந்திருக்கணும்னு அந்த காவல் ஆட்கள் தேவதேவியின் தாயாரையும் அந்த தங்க வட்டிலையும் எடுத்துக்கொண்டு அரசவைக்கே போய்விடுகிறார்கள் அரசவையில் அந்த ராஜசபையில் சோழ மகாராஜா சர்வ கம்பீரத்தோடு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ராஜசபையில் அவர் முன் இந்த விஷயம் வருகிறது அவர் தான் நீதி கூற வேண்டும் அவர் கேட்கிறார் இந்த தங்க வட்டில் உனக்கு எப்படி வந்தது நீ தான் திருநியா உண்மையை ஒத்துக்கோ என்று சொல்லும் பொழுது தேவதேவியின் தாயார் அழுது கொண்டே சொல்கிறாள் மன்னா எனக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அழகிய மனால தாசனுங்கிற பேரில் ஒரு சின்ன பையன் வந்தான் அந்த சின்ன பையன் தான் அதை என்கிட்ட கொடுத்தான் அந்த சின்ன பையன் யார் உனக்கு தெரியுமா என்ற மன்னர் வினவும் பொழுது தான் சொல்கிறாள் அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஸ்ரீரங்கத்தில் வசித்து வரும் தொண்டரடி பொடியாழ்வார் என்ற அடியார் தொண்டு செய்து வரும் ஒருவரின் மாணவன் என்று அவன் தன்னை தானே கூறிக்கொண்டான் சரி தொண்டரடி பொடியாழ்வார் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னால் ஏனால் அவர் அடியார் தொண்டு செய்து வருபவர் ஒரு அழகிய நந்தவனத்தை அமைத்து அனைவருக்குமே தொண்டாற்றி வருபவர் தினமும் கோயிலுக்கு வந்து பூமாலை தொண்டும் பாமாலை தொண்டும் செய்பவர் இவர் தானே இவர் நாம் போய் கூட்டினவரன் அனைத்து காவல் ஆட்களும் கிளம்பி அரங்கன் கோவிலில் அழுது கொண்டே இருக்கும் நம் தொண்டரடி பொடியாழ்வாரை இழுத்து கொண்டு அரசவையில் நிறுத்தி விடுகிறார்கள் அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது நம்ம எதுக்காக இங்கே வந்தோன்னு கூட தெரியாது அந்த தங்க வட்டிலுக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் தேவதேவியின் தாயார் என்ன சொல்கிறாள் உன்னுடைய மாணவனான ஒரு சிறுவன் அழகிய மனாளதாசன் என்று தன்னை கூறிக்கொண்டு தான் இதை வந்து என்னிடம் கொடுத்தான் சொல்லும்போது அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியல அவருக்கு தொண்டரடி பொடியாழ்வாருக்கு ஏதோ பகவானுடைய திருவிழையாடல் போல இருக்கு எனக்கு ஒன்றும் தெரியலேன்னு எடுக்கலை எடுக்கலைன்னு சொல்கிறார் யாரும் நம்பவே இல்லை ஏன்னால் எல்லா சாட்சியங்களும் இவருக்கு எதிராகவே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இவருக்கு நீதி கூறவே வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் ஒரு முடிவு காணவே வேண்டும் என்று தீர்வு கொண்ட நம் சோழ அரசரும் என்ன செய்கிறார்னா இவரை சிறையில் அடைத்து விட தீர்ப்பு கூறி விடுகிறார் இவரும் சிறையில் அடைப்பட்டு விடுகிறார் இவருக்கு கொஞ்ச நாட்களில் மரண தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டு விடுகிறது இவர் இப்பொழுதுதான் உணர்கிறார் நாம் இத்தனை நாளாக சன்னியாச வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு இறை தொண்டை ஆற்றி வந்தோம் அப்போது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல நாம் எப்பொழுது இறை தொண்டை மறந்து சன்னியாச வாழ்க்கையை விடுத்து சம்சார வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டோமோ பெண் மோகத்தில் விழுந்தோமோ அப்பொழுதே நமக்கான கெட்ட காலம் ஆரம்பித்து விட்டது அத நாம் செய்த பிழைக்கு நாம் இழைத்த தவறுக்கு இதுதான் நமக்கான முடிவு என்பதை உணர்ந்து அந்த தீர்ப்பையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் தான் அதை களவாடாத போதிலும் என்றால் இவ்வளோ தப்பு பண்ணியாச்சு இதற்கு மேலே நான் வாழவே தகுதியற்றவன் நாராயணா என்ன மன்னிச்சுருங்கோ இந்த தீர்ப்பை நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு
ஒரு சிறு பிராமணனாக பாலகனாக தோன்றி அந்த தங்கவட்டிலை நம் அரங்கநாதன் ஆலயத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு சென்றது நான் தானே தவிர இதற்கும் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அவர் உத்தமர் அவரை விடுதலை செய்து விடுங்கள் என்று அந்த பெருமாளே கண்ணனாக வேஷமிட்டு இவர் கனவில் கூற நம் அரசரும் விழித்து எழுந்து தான் செய்த தவறை உணர்ந்து கொள்கிறார் அந்த தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாரை காப்பாற்றுவதற்கு இறைவனே இவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டு வருகிறாரெனில் அவருக்கு நிச்சயமாக அந்த இறைவனின் பரம பதத்தில் ஒரு சிறந்த இடம் காத்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அந்த சோழ அரசரும் உணர்ந்து கொண்டு அவரே சிறை சாவியை வாங்கி சிறைக்கு வந்து அவரே திறந்து தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாரிடம் வணங்கி மன்னிப்பு கோரி அவரை விடுதலை செய்கிறார் இப்பொழுதுதான் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் சிறையிலிருந்து வெளிவந்து தன் இல்லத்திற்கு கூட போகாமல் அனைத்தையுமே மறந்து தான் செய்த தவறையெல்லாம் பொறுத்து தன்னை காத்தருளிய தனக்கும் காட்சி கொடுக்க கருணை கொண்ட அந்த ரங்கநாதனை எண்ணி எண்ணி பாடுகிறார் உருகுகிறார் அவர் கருணையை வியந்து வியந்து பாடுகிறார் நேர கோயிலுக்கு போகிறார் எதை பற்றியுமே சிந்திக்கல அரங்கனின் சன்னதி முன் அமர்ந்து கொள்கிறார் அழகான பாடல்களை பாடுகிறார் இவர் பாடிய பாடல்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் இரண்டு பகுதிகளாக இருக்கின்றன ஒன்று திருமாலை இன்னொன்று திருப்பள்ளி எழுச்சி திருப்பள்ளி எழுச்சியை பற்றி நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டுருவோம் இல்லையா ராமாயணத்தில் ஸ்ரீ ராமபிரான் வனவாசம் இருந்த பொழுது அவர் குருநாதரான விஸ்வாமித்ரர் இவரை காலை தூயில் எழுப்பு செய்வதற்காக சுப்பிரபாதம் என்ற ஒன்றை இயற்றுகிறார் இன்று வர இன்று வரை ஸ்ரீராமபிரானுக்கு எல்லா ஆலயங்களிலுமே சுப்பிரபாதம் வாசிக்கப்படும் எப்படி ராமபிரான் தூயில் எழுப்ப சுப்பிரபாதம் வாசிக்கப்படுகிறதோ அதே போல் நம் அரங்கநாதன் தூயில் எழுப்புவதற்கு நாம் பாடுவது தான் திருப்பள்ளி எழுச்சி அழகிய தமிழில் இயற்றப்பட்ட பாடல்கள் ஆக இவர் பாடிய பாடல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும்னா அந்த இறைவனின் திருவுருவம் எப்பேற்பட்டது அவருடைய தின்தோள்கள் மலையை போன்றிருக்கிறது அவருடைய வாயானது பவள செவ்வாய் நாம் அந்த நாராயணனின் வாய் திருவாய் செவ்விதழ்கள் பவள செவ்வாய் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு நாவுக்கரசர் பாடலும் ஞாபகம் வரும் குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாய் குமின் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவளம் போல் மேனியும் பால் வெந்நீரும் ஆக அந்த நடராஜ பெருமானுக்கு இருப்பது கொவ்வை செவ்வாய் நம் அரங்கநாதனுக்கு இருப்பது பவள செவ்வாய் ஆக இவருடைய பாடல்கள் அந்த இறைவனின் திருவுருவமானது எப்படி இருக்கிறது இறைவன் எவ்வளவு அழகாக காட்சி கொடுக்கிறார் அதே அழகிற்கு ஏற்ற கருணையும் அவரிடம் இருக்கிறது நான் இவ்வளவு தவறுகளை இழத்தாலும் அவரை நான் மறந்தாலும் என்னை அவர் மறக்கவில்லை தன் பதத்தில் என்னையும் சேர்த்து கொள்ள அவர் முற்பட்டிருக்கிறாரே இதை நான் என்னவென்று சொல்வது இப்படிதான் அவருடைய பாடல்கள் இருக்கும் முதல் பாடல் பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச்செங்கன் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயர்தம் கொழுந்தே எனும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகம் ஆளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே இவர்தான் இவர் பாடுகிற பாடல் பச்சை மாமலை போல் மேனி இவர் இவருடைய மேனியானது எப்படி இருக்கிறது என்று சர்வ கம்பீரமாக பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் மாமலை போல் இருக்கிறதாம் பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் பவளம் போன்ற செவ்விதழ்கள் பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச்செங்கன் தாமரை போன்ற அழகிய கண்களை உடையவர் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயர்தம் கொழுந்தே எனும் அமரர்களின் தலைவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் தான் அமரர் ஏரே என்கிறார் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயர்தம் கொழுந்தே எனும் ஆயுர்குல தோன்றல் இல்லையா வெண்ணையை திருடி உண்டவர் அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா அவரே என் உள்ளத்தையும் திருடி கொண்டார் என்கிறார் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயுர்தம் கொழுந்தே எனும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகம் ஆளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் எனக்கு உன்னுடைய பாதங்களை கண்டு 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 உன்னுடைய அழகை உன்னுடைய திரு உருவத்தின் சிறப்பை பார்த்து அதை மெச்சி மெச்சி நான் பாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என் வாழ்நாள் முழுக்க எனக்கு இந்த நிலையை விட எவ்வளவு உயர்ந்த பதவியாக இருந்தாலும் சரி ஏன் அந்த இந்திரலோகத்தில் அந்த தேவேந்திரனின் பதவியே எனக்கு கொடுத்தால் கூட எனக்கு தேவையில்லை நான் இதே ஸ்ரீரங்கத்தில் இதே சந்நிதியில் உன் திருமுன் நான் அமர்ந்து கொண்டு பாடல்களை பாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் அரங்கமா நகருளானே ஆக இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகம் ஆளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே என்று பாடுகிறார் இவருடைய பாடல்கள் மிக மிக அருமையாக இருக்கும் நமக்கே கண்ணீர் வந்துவிடும் ஊரிலேன் காணி இல்லை உறவு மற்ற ஒருவர் இல்லை பாரில் நின் பாத மூலம் பற்றிலேன் பரமமூர்த்தி காரோழி வண்ணனே கண்ணனே கதறுகின்றேன் ஆருளன் கலைக்கன் அம்மா அரங்கமா நகருளானே என்கிறார் ஆக இந்த ஊரில் எனக்குன்னு யாருமே கிடையாது ஏன் இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு யாருமே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் யார் 
என் முன் பரமமூர்த்தியாக பரமாத்மாவாக சயனத்தில் இருக்கும் உன் பாதம் மட்டுமே எனக்கு தெரியும் ஆக எனக்குள் இருக்கும் இந்த கலை கலை என்றால் எனது அறியாமை நம்ம கலை பிடுங்குவதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தேவையில்லாத பொருட்களை எல்லாம் பிடுங்கி எறிவது அப்பேற்பட்ட அறியாமை அகந்தை ஆசை மோகம் காமம் இது எல்லாத்தையுமே யார் பிடுங்கி எறிவது யார் என்னை உன் பதத்தில் சேர்வதற்கு முற்படுத்துவது யார் என்னை வழி நடத்துவது அதுவும் நீரே செய்ய வேண்டும் அரங்கமா நகருளானே என்ற இறைவனை நோக்கி பாடுகிறார் இவருடைய பாடல்களுக்கும் ஒரு தனி சிறப்பு அவ்வளவு அழகான தமிழில் இவருடைய பாடல்கள் இருக்கும் மிக மிக சாதாரணமாக எளிய தமிழில் தான் இவருடைய பாடல்கள் இருக்கும் இதை படித்து 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 பரவசம் அடையாத மனிதர்களே பக்தர்களே கிடையாது நாம் அனைவருமே தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாரின் பாடல்களை நிச்சயமாக வாழ்வில் ஒரு முறையாவது படித்து பார்க்க வேண்டும் பரவசம் அடைய வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த ஆழ்வார் மேலும் மேலும் அடியார் தொண்டு செய்து வந்து அந்த பகவானின் அடியார்களுக்கும் அடியானாக நான் இருப்பவன் அந்த பகவானின் அடியார்களில் இருக்கும் அந்த அடி பொடி இருக்கு இல்லையா கால்களில் இருக்கும் தூசி அதை விட அடியே என் சிறியவனானவன் என்று கூறி தினமும் தினமும் அரங்கத்திற்கு வரும் அனைத்து அடியார்களின் பாதங்களை அலம்பி அந்த பாத தூளிகளை எடுத்து தன் தலைமேல் புரோக்ஷனம் செய்து கொண்டுதான் தினமும் தன் பணியை துவங்குவார் அதனால் தான் தன் பெயரை அவரே திரு தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் என்றும் வைத்து கொண்டார் ஆக அந்த இறைவனே வந்து இவரை ஆட்கொண்டாலும் அந்த இறைவனே மன்னனின் கனவில் தோன்றி இவரை விடுதலை செய்ய சொன்னாலும் இவருக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த வாழ்க்கையை மீண்டும் சந்யாச வாழ்க்கையே ஏற்படுத்தி கொடுத்தாலும் இவர் முதலில் சந்யாச வாழ்க்கையில் இருந்துண்டு சற்று சம்சார வாழ்க்கைக்கு போய் அந்த இறைவனின் மாய திரை விலகி மீண்டும் சந்யாச வாழ்க்கைக்கே வந்தாலும் இறைவன் இவரை மணித்து ஏற்றுக்கொண்டாலும் தான் என்றென்றும் எளிமையானவன் பணிவானவன் என்பதை மறக்காமல் விப்ர நாராயணர் என்ற பெயரை விடுத்து தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார் என்ற பெயரை வைத்துக் கொள்கிறார் நாமும் இதே பணிவோடு இருப்போம் என்றென்றும் தொண்டரடி புடியாழ்வாரின் பதங்களை நாம் கெட்டியாக பிடித்து கொள்வோம் நமக்கு வாழ்க்கையில் எந்த இன்னலும் வராது ஓம் நமோ நாராயணாய கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேர்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கவிருப்பது சூடி கொடுத்த நாச்சியாரான ஆண்டாளின் வரலாறு நன்றி வணக்கம்